Vamos lá. Para mostrar resultados comprovados, o né? que mais que a gente falou? Só revisando. É, a gente falou sobre cara novos desafios, oportunidades e mudanças, tentar investir em coisas novas. A gente falou de conhecimento de informática, idiomas também é muito importante, divulgar com descrição o que você faz, não é se exibir, mas mostrar que você faz o seu trabalho bem feito. Né? É importante. Quem não é visto é esquecido. Ter um ótimo nível de relacionamento. É, e o primeiro tópico foi reciclagem profissional. Então vamos lá, seguir. Bom, então no tópico 8, ele, os conselhos que ele dá aqui, eu vejo que muita gente é tímida. Eu vejo nas salas de aula que eu entro, eu também sou um cara tímido. Mas eu tive que aprender a moldar a minha timidez para sobreviver e ganhar dinheiro. Se eu fosse ficar naquela, ah, não, eu sou tímido, eu não vou falar em público, eu lutaria aqui com quase 40 pessoas. Na minha frente, né? É que o senhor é baixinho. <risos> eu sou baixinho? O que tem a ver ser baixinho, meu? Me explica aí. Ah, não tem... ah, é, né? Ah, tá. Vou, vou assistir. Eu vou assistir. Bom, tá? Então, ó. Não tem relação nenhuma você ser tímido e você falar em público. No começo tem. Mas, falar em público não quer dizer que você vai chegar do nada, vai lá na frente e vai dar uma palestra. Não, gente. Não é isso. Falar em público é você se preparar, em casa, estudar um assunto, fazer sua listinha de tópicos, ou fazer seu powerpoint, estudar muito, estar tá seguro. No dia você vai ficar nervoso, vai, todo mundo fica. Quem é que vai falar aqui na frente? Eu já ensino há mais de 12 anos, acho que 14 anos de sala de aula. Então, toda a vida, o primeiro dia de aula, eu sempre estou nervoso. Porque a gente não sabe quem está aí do outro lado, né? quem são os alunos, se o aluno vai saber mais inglês que eu ou mais dessa matéria que eu, isso é possível, né? Então, é isso, mas é, ser tímido não quer dizer que você não vai conseguir trabalhar em áreas de comunicação, não. A área de comunicação, ela existe que você se prepare antes para falar, você não vai falar do nada. Quando você se prepara, vocês sabem isso porque vocês já devem ter apresentado seminário na escola. Quem já apresentou seminário em grupo ou individual aqui na frente? Quase ninguém. Então vamos ter que apresentar, né? Para vocês terem essa experiência. Não. Mas claro, não vai ser de supetão, a gente vai preparar vocês, passo a passo, as técnicas, para que vocês não fiquem com medo aqui na frente. Então, quando você está preparado, quando você domina o assunto, quem gosta muito de futebol aqui? Tem tudo de futebol. Eu, eu, eu já não iria para uma palestra de futebol porque eu ia passar vergonha. Mas vocês talvez fossem e dessem show lá na frente. Porque vocês dominam o assunto, é isso. Então tem que se preparar antes, tem que conhecer antes. Quando você conhece, não tem medo. Tem o nervoso, mas depois dos dois primeiros minutos, o nervoso passa. Você se anima, tá? Então, aproveite as oportunidades para falar em público, quando as pessoas te convidarem. Não deixa passar, atenção. Não deixa passar a oportunidade de falar em público, porque quando você... Ei, pessoal, por favor. Ei, por favor. Quando você não enfrenta o seu medo, no começo ele é pequenininho. Mas se você vai passando, passando, nunca enfrentar, cada vez que você passar, ele vai aumentando, ele vai virar um bicho papão, grande. E lá na frente é mais difícil desmanchar. Então, vai enfrentando ele de pouquinho, certo? É isso. Apresente seu trabalho, produto, serviço e aquela coisa. Aquela máxima. Quem não aparece é esquecido, certo? Então, comece a enfrentar os seus medos, identifique quais são os seus medos. Se o medo é de falar em público, vai anotando, faz a listinha, treina na frente do espelho. Hoje vocês têm celulares, na minha época eu não tinha para gravar essa câmera que vocês têm. Não tinha, era na frente do espelho mesmo, então não dava nem para se assistir. Então vocês podem gravar uma apresentação de vocês assistindo, ver se está bom, se gagueja, se está repetindo palavras, é isso, tá? Então é preparação. Todo mundo tem. Todo mundo tem, mas vamos levar a sério aqui, tá? Depois a gente brinca no final, gente. Vocês me explicam e me mostram esse meme aí que eu quero conhecer, tá bom? Essa aula acaba 2h40. Isso, obrigado. 2h40. Tá uns 10 minutos, mais ou menos, 12 minutos. Tá tempo. Vamos lá. Então, ó, aproveita as oportunidades de falar em público. Então, ó, a primeira imagem aqui, os caras estão suando, ó, desesperado com medo do microfone. Mas acredite, se você foi preparado, você estudou, se preparou o slide ou a sua listinha, 
é só os dois primeiros minutos. Isso é a verdade. Depois dos dois primeiros minutos, você começa a se sentir tão à vontade quando você vê as pessoas prestando atenção, né, e sorrindo, e às vezes fazendo perguntas, você se empolga tanto, você se sente tão bem, tão importante, que você toma gosto pela coisa e nunca mais quer parar. Acredite, certo? Vamos lá.